言，准备好受死吧！这下有意思了。对方放了增气伞，功力大增，但你只要拼过这一关，前面就是阳关大道。小宁手都折断了，小严，你下手也太狠了！哼，小宁违规，私服禁药，咎由自取。来人，拖下去！禁足思过三个月。什么？这也太惨了！萧炎下手如果不狠，他命都没了。死战，萧炎胜！萧炎哥哥，师傅，太好了，我成功了！嘿嘿，你还是谢萧宁吧。没他这致命一击，你生机还没这么顺。一年之内升到八段斗之气，这到底是什么鬼？照这个势头发展下去，照这个势头发展下去，非但萧家灭不了，我们家烈家反而会被他们灭了。不过父亲宽心，我已有一计。哦，五儿快说。柳席大人，恭候您多时了。嗯。哎呦，小美人，过来过来。哎呦，你看你这皮肤嫩的啊。大人，别这样，别这样。这位就是炼药师柳石，柳大人，介绍一下，这位是家父家烈弼。柳席柳大人，久仰久仰。来过来。樊文汝见免了，我就一个要求，给我足够的女人玩，这一点做到，灭萧家也就是分分钟的事儿。你说什么，小美人？柳大人所言极是，父亲，你想，有云岚宗在，我们不能强攻。但一直这样拖下去，等萧炎羽翼丰满，到时候就算萧家与云岚宗解除婚约，我们也已经不占上风。嗯，萧炎进步如此神速，且使出非萧家斗技，加之前段时又在方氏购置珍稀药材。我看背后必有炼药师相助，所以不如我们也同样请出炼药师。只要斗败了萧炎的炼药师，我们就等于釜底抽薪，胜券在握。嗯，嗯，而且我的师傅是四品炼药师，有这么一座大山罩着，你们还愁什么？还不快再多给点美女来啊！哎，来陪我多喝。如此就有劳柳席先生了。来嘛，啊！不知柳席先生还要什么样的美女啊？早就听闻乌坦城的亚妃，天姿国色，人间尤物。你帮我弄来吧。嗯，事成之后一切都好说。<笑><笑>
这确实是萧家能拿出的最好的火属性功法了，但它仅仅是黄阶功法，以后你等级再高上去，配不上你怎么办呀？功法什么的，不要着急，等你进入斗者，我会给你看真正的好东西。我自有办法，星儿你放心吧。那就好，我最相信萧炎哥哥了。萧炎哥哥，你注意到没？嗯，今日好像和平常不大一样。哎，是有些奇怪。哎，看一看。醒醒，老板。啊啊，呃，三少爷，旭儿小姐。今天怎么回事？大家都不做生意了。哎，不是不想做，是生意难做。怎么了？家里家方氏推出了一大批回春药，量大价廉，把客人都吸引过去了。不少店主都为了生计搬到那边去了，哎呀，再这么下去，恐怕萧家方氏要完蛋喽！莫慌，为师有办法。看这份药材，老先生这一次是打算炼制凝血散？哼，好眼力。看来你是要和加列家的回春药竞争。我们拍卖行的规矩是不卷入任何纷争之中，这药材恐怕你得另外想办法弄到了。亚飞这里爱莫能助。我这是为了萧家。嘘。胆敢如此放肆！小心！让一下。不要！不要啊！你，你是何人？如此大胆，竟敢对米特尔家族下手！是是柳希大人，他等不及了，就私下派我们来抢你回去。抢我回去干嘛？玩玩，再送回来。你，你，你，滚！全都给我滚！快你气量很大呀！拍卖场想来以生意为重，这等小事还是不提为好。恕我多嘴，请问您为何要帮助萧家？与我有恩。涌泉相报。若是如此，我愿助一臂之力。只是，作为条件，我想一睹尊容。嗯，没想到是你，萧公子，真是不断给人惊喜呀、啊！替我保密。该死的柳溪！竟然瞒着我派人去动亚飞，要是得罪了米特尔拍卖场，我们今后怎么办？还买不买药材了？你不必担心，刚刚得到米特尔拍卖场那边的消息，亚飞仍愿意提供药材。哦，只是，只是什么？只是价格要向上浮动五倍。五倍？他怎么不去抢？刘希得罪了亚飞，他没有和我们家划清界限，已是万幸啊。可是父亲，眼下我们并没有这么多现金呢、啊。亚飞派人来说，只给我们两天时间筹备。唉，只要能搬到萧家，就算五十倍，我们家里家也必须答应。立即拿出全部家产，将拍卖场所有药材全部吃下，看萧家拿什么跟我们回春散斗。呃，是。还愣着干嘛？快去啊！是。
没想到米特尔拍卖行竟然在这种时候为了钱，打算把药材全部卖给加列家。如果今后拍卖行的药材都被加列家垄断，我们萧家恐怕很难支撑下去了。我要见一下亚飞，肖组长，我来了。好，好。我已将全部药材运送到肖家，肖组长可安心了。全部药材？可，你不是都决定全部卖给加列毕了吗？我改主意了，可以吗？可我们一时拿不出那么多钱呢、啊，这算什么难事？赊账就好啊。当真？嗯。啊，那真是。肖组长不必谢我，我也只是为了还老爷子一个人情罢了。老爷子？嗯。说老爷子，老爷子就到了。啊。此人是谁？气场很大。小心为妙，肖组长别紧张。啊！啊啊他自己家的。啊啊！他这难道是要？这难道是啊？凝血散。正是，它的治疗效果要比回春药强十倍。在下全部无偿赠送，分文不取。呃，这如此厚礼，老朽如何担当得起？在下有缘结识萧组长的儿子萧炎，对他十分看好。这些凝血散就算作是一份见面快去换萧炎。不必了，不必了。萧炎忙得很，没工夫管这些小事。在下就先行一步了，留步，留步。先生。那么，肖组长，我也先走一步了。啊小飞，萧炎，你要当心，加列家不会善罢甘休的。有你在，我什么都不怕。哎哎，还有我。嗯嗯。<笑><笑>